ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു മഴക്കാലവും കൂടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും മഴക്കാലം നന്നായി ആസ്വദിക്കുക അതോടൊപ്പം വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മാറ്റത്തിന്റെ പോരുൾ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ഊർജം ആവശ്യമാണ് ഊർജത്തിന് വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട് താപം വൈദ്യുതി പ്രകാശം ശബ്ദം യാന്ത്രികോർജം രാസോർജം എന്നിവയാണ് ഊർജത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഊർജത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാനായി സാധിക്കും എനർജി ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എവരി വർക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് കെമിക്കൽ എനർജി ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജീസ് എനർജീസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു അനദർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഊർജമാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോംവർക്കായി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ അല്ലേ എല്ലാവരും അത് പൂർത്തിയാക്കിയോ ടീച്ചറുടെ സ്കൂളിലെ രണ്ട് മിടുക്കികൾ ആ പട്ടിക എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സന്ദർഭം ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജരൂപങ്ങൾ താപോർജം പ്രകാശോർജം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജരൂപം പ്രകാശോർജം മെഴുകുതിരി കത്തുന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജരൂപങ്ങൾ താപോർജം പ്രകാശോർജം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജരൂപം പ്രകാശോർജം അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തുന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജരൂപങ്ങൾ താപോർജം പ്രകാശോർജം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജരൂപം താപോർജം വൈദ്യുത ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജരൂപങ്ങൾ താപോർജം പ്രകാശോർജം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജരൂപം പ്രകാശോർജം പടക്കം പൊട്ടുന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജരൂപങ്ങൾ പ്രകാശോർജം താപോർജം ശബ്ദോർജം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജരൂപം ശബ്ദോർജം ഒത്തിരി കത്തുമ്പോൾ താപോർജം ശബ്ദോർജം പ്രകാശോർജം ഉണ്ടാകുന്നു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദോർജം താപോർജം യാന്ത്രികോർജം ഉണ്ടാകുന്നു മിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ താപോർജവും ശബ്ദോർജവും യാന്ത്രികോർജവും ഉണ്ടാകുന്നു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദോർജവും താപോർജവും യാന്ത്രികോർജവും ഉണ്ടാകുന്നു സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സൗരോർജക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് പെട്രോൾ കാർ പറയുന്നത് ശരിയാണോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ടീച്ചർ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക എന്താണ് ഈ പ്രക്രിയ പ്രവാസി സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശോർജവും താപോർജവും സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി രാസോർജമായി മാറ്റി അവയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കുന്നു ജന്തുക്കൾ അവയെ ആഹാരമാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ അഗാധതയിൽ പെട്ടുപോയ വൻ മരങ്ങൾക്ക് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചാണ് കൽക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പെട്ടുപോയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചാണ് പെട്രോളിയം ഉണ്ടാകുന്നത് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ ഡീസൽ തുടങ്ങിയവ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ രാസോർജവുമായി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് 
ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഇപ്പോൾ പെട്രോൾകാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാ ഊർജത്തിന്റെയും ഉറവിടം സൂര്യനാണ് സൺ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫോളോ ചാർട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ അത് വൃത്തിയായി എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇന്ധനങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അവ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ അവ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഊർജ പ്രതിസന്ധി വളരെ രൂക്ഷമാകും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ അവയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളായ സൂര്യപ്രകാശം ജലം കാറ്റ് തിരമാല എന്നിവ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം ഊർജ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു വൈദ്യുതോർജം താപോർജവും പ്രകാശോർജവുമായി മാറുന്നു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിക്കുന്നു രാസോർജം താപോർജവും പ്രകാശോർജവും ശബ്ദോർജവുമായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജം താപോർജം യാന്ത്രികോർജം എന്നിവയായി മാറുന്നു ടെലിവിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജവും പ്രകാശോർജവുമായി മാറുന്നു റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജമായി മാറുന്നു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഈ പട്ടിക കൂട്ടുകാർക്ക് ഇനി എളുപ്പം പൂർത്തിയാക്കാമല്ലോ കൂടുതൽ സന്ദർഭങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പട്ടിക വിപുലപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ കലോത്സവങ്ങളിലും സമ്മേളനങ്ങളിലും വൈദ്യുത ലഭിക്കുന്നതിനായി വലിയൊരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്താണ് ആ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി ഡീസൽ എൻജിൻ ജനറേറ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡീസൽ എൻജിൻ ചാര നിറത്തിൽ ജനറേറ്ററും ഡീസലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസോർജം എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യാന്ത്രികോർജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഈ യാന്ത്രികോർജം ജനറേറ്ററിൽ കാന്തിക വലയത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന റോട്ടറിനെ കറക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വൈദ്യുതോർജം ഉണ്ടാവുന്നു എഞ്ചിനും ജനറേറ്ററും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി താപോർജവും ശബ്ദോർജവും ഉണ്ടാവുന്നു ഇൻ ജനറേറ്റർ കെമിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ദിസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എഗെയിൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി ജനറേറ്ററിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് 
നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാമല്ലോ എല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ടീച്ചർ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളും അവയോട് അനുബന്ധിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമാണ് മുന്നിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായി സാധിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഊർജ രൂപങ്ങളെ പറ്റി നാം മനസ്സിലാക്കി നാം വളരെയേറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് വൈദ്യുതി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി കൂടുതലായും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലാണ് ഊർജ മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ ഉയരത്തിൽ അണകെട്ടി നിർത്തിയ ജലം പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ വഴി വളരെ താഴ്ചയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ടർബെയിനിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു ജലത്തിന്റെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ടർബെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ടർബെയിനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുകയും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ് ഇടുക്കി പള്ളിവാസൽ ശബരിഗിരി കുറ്റ്യാടി തുടങ്ങിയവ ജലത്തിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല തിരമാല കാറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ എന്നിവയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ബ്രഹ്മപുരം കായംകുളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പ്രിയ കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സൂര്യനാണ് ഭൂമിയിലെ ആത്യന്തിക ഊർജ ഉറവിടം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സൺ ഇസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ എർത്ത് ധാരാളം ഊർജ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ടീച്ചർ തന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക മാറ്റത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്ന ഈ പാഠത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം